দর্শক নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন উইলাভ স্পোর্টসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মাহফুজুল ইসলাম এবং আপনারা জানেন যে ক্রীড়াঙ্গনের সমসাময়িক নানান ঘটনাবলী নিয়ে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে নিয়মিতভাবে আলোচনা করে থাকি দুজন অতিথি থাকেন আমাদের সঙ্গে এবং থাকেন আপনারা আমাদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যুক্ত থাকেন জানেন দর্শক ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ চলছে বাংলাদেশের এবং ওয়ানডে সিরিজ জয়লাভ করেছে দীর্ঘ 9 বছর পর বাংলাদেশ বিদেশের মাটিতে সিরিজ জয়লাভ করলো এবং একই সঙ্গে এই সিরিজে ওয়ানডে সিরিজে বিশেষ করে বেশ কিছু প্রাপ্তি রয়েছে তামিমের দুই শতক ছাড়াও ধারাবাহিক যে পারফরম্যান্স টাইগারদের ওয়ান ডেতে বিশেষ করে সেটি অবশ্যই একটি আলোচনার দাবি রাখে এবং একই সঙ্গে ক্যাপ্টেন মাশরাফি বিন মর্তুজার যেই সামনের থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার যে গুণাবলী সেটি কিন্তু তিনি আবারও প্রমাণ করেছেন প্রতিটি ওয়ান ডের পরেই কিন্তু আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি পোস্টমর্টেম করছি আমাদের সঙ্গে দুজন অতিথি রয়েছেন আজকে একটু আলাপ করিয়ে দেব আসলে দুজনই বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের পরিচিত মুখ আমার ডান পাশ থেকে রয়েছেন খন্দকার জামিল উদ্দিন বিসিবির সাবেক পরিচালক স্বাগত আপনাকে উইলাভ স্পোর্টসে এবং একই সঙ্গে তিনি ক্রীড়া বিশ্লেষক হকি নিয়েও কথা বলে থাকেন নানান সময়ে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আছেন গাজী আশরাফ হোসেন লিপু জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক এবং ক্রিকেট বিশ্লেষক স্বাগত আপনাকে বিলাভ স্পোর্টসে আমরা আলোচনায় যাওয়ার আগে একটু আজকের ম্যাচ রিপোর্টটা একটু দেখতে চাই যেহেতু আজকে আমাদের একটি আনন্দঘন একটি দিন যে দীর্ঘদিন পর ওয়ান ডে সিরিজ জয়লাভ করেছে বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশ আমরা একটু ম্যাচ রিপোর্টটা দেখব দর্শক ম্যাচ রিপোর্টটি দেখে আলোচনায় ফিরছি ম্যাচ রিপোর্টটি দেখাতে চাই আপনাদের গেল নয় বছরে বাংলাদেশ ওয়ান ডে সিরিজ জিতেছে তেরোটা এর মধ্যে এগারোটাই ঘরের মাটিতে দেশের বাইরে সিরিজ জয় তাই এতদিন অমাবস্যার চাঁদ হলেও শেষমেশ নয় বছর পর আবারও তার দেখা পেল টাইগাররা সেন্ট কিটসে শেষ ওয়ান ডেতে গেলদের আঠারো রানে হারিয়ে বাংলাদেশ সিরিজ জিতে নিল দুই এক ব্যবধানে টস জিতে এদিন ওয়ার্নার পার্কের ব্যাটিং প্যারাডাইসে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ হাত ছাড়া করেননি মাশরাফি ক্রিজে নেমে বিজয়কে নিয়ে তামিমের শুরুটা ছিল সাবধানী তামিম থাকলেও যথারীতি তার পার্টনারকে বেশিক্ষণ পাননি একত্রিশ বল খেলে বিজয় মাঠ ছাড়েন মাত্র দশ রানে দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে তামিমের সাথে সাকিবের একাশি রানের পার্টনারশিপে মূলত বড় রানের ভিত পায় বাংলাদেশ সাকিব সাঁত্রিশ আর মুশফিক বারো রান করে বিদায় নিলেও থামেননি তামিম ঠিকই তুলে নেন ওয়ান ডে ক্যারিয়ারের একাদশতম আর সিরিজে দ্বিতীয় শতক তার একশো তিন রানের ইনিংসটি সাজানো ছিল সাত বাউন্ডারি আর দুই ওভার বাউন্ডারিতে তামিমের বিদায়ের পর ব্যাটে ঝড় তোলেন মাশরাফি ক্যাপ্টেনের পঁচিশ বলে ছত্রিশ টাইগারদের এগিয়ে দেয় বড় সংগ্রহের পথে শেষ পর্যন্ত সাব্বির বারো রানে আউট হলে মোসাদ্দেক সৈকতকে নিয়ে তিনশো এক রানের টোটাল দাঁড় করান মাহমুদুল্লাহ যা ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ইনিংস শেষে রিয়াদ অপরাজিত থাকেন সাতষট্টি রানে তিনশো দুই রানের বিশাল লক্ষ্য তারা করতে নেমে গেইল আর এভিল লুইস ওপেনিংয়েই দলকে এনে দেন তিপ্পান্ন রান মাশরাফি লুইসকে ফেরালেও শাই হোপকে নিয়ে আরও একটি পঞ্চাশোর্ধ রানের জুটি উপহার দেন গেইল রুবেলের বলে ক্যাচ তোলার আগে গেইল করেন ছেষট্টি বলে তিয়াত্তর রান আর আগের ম্যাচের সেঞ্চুরিয়ান হেটমায়ারকে ত্রিশ রানেই বেঁধে ফেলেন মিরাজ টাইগারদের জন্য বিপদজনক হয়ে ওঠা হোপ চৌষট্টি রানে কাটা পড়েন মাশরাফির বলে কিরণ পাওয়েল আর জেসন হোল্ডাররা বড় স্কোর করতে না পারলে একাই তাণ্ডব শুরু করেন রোবম্যান পাওয়েল একচল্লিশ বলে চুয়াত্তর রান করেও অবশ্য দলের হার এড়াতে পারেননি এই ডান হাতি ক্যারিবীয়দের ইনিংস থামে ছয় উইকেটে দুশো তিরাশি রানে সফরকারী দলের পক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজে তিন ম্যাচের সিরিজে সর্বোচ্চ দুশো সাতাশি রান করে তামিম হয়েছেন ম্যান অফ দ্য ম্যাচ এবং ম্যান অফ দ্য সিরিজ আমরা ছিলাম প্রতিবেদনটি দেখছিলাম পুরো প্রতিবেদনে আসলে একটি প্রাপ্তির গল্প লেখা আছে তো শুরুটা আসলে লিপু ভাইকে দিয়ে করতে চাচ্ছি লিপু ভাই টেস্টের যেই একটি ব্যর্থতা সে ব্যর্থতা থেকে একবারে উল্টো চিত্র বাংলাদেশ দলের ওয়ানডেতে দ্বিতীয় ওয়ানডেটি আসলে জিততে জিততে হেরে যাওয়ার একটা গল্প আমরা দেখেছি অথবা সেটাই বাস্তবতা ক্রিকেটে কিন্তু তারপরেও একটি প্রসঙ্গ যদি না টানি যে সামনে থেকে একটি দলকে একদম 
mentally change kore dewa motivated kora shei jaga ta ashole odhinayoker boro ekta bhumika thake jodi sob miliye jodi ektu dekhi je mashrafir uporer dike eshe batting kora ebong eki shonge bowling e je breakthrough ta sheti o mashrafir dewa amra ei one day series gulote series ta te dekhechi sob miliye ashole ki bolben na tini dol shofol tini ekjon shofol odhinayok kono shondho nei to shobte je kotha apni bollen je ekta dol jokhon mentally khub down thake tar odhikangsho player jara টেস্ট খেলেছে এবং ওডিআই দলে প্রথম একাদশে ছিল তাদেরকে ওই অল্প সময়ের ব্যবধানে দুটো সিরিজ শুরু হওয়ার মানে একটা সিরিজ শেষ হওয়ার এবং ওয়ান ডে সিরিজ শুরু হওয়ার আগে তিনি অল্প যে কদিন সময় পেয়েছেন দলকে যে আত্মবিশ্বাসটা ফিরিয়ে দিয়েছেন যে আমরা একদিনের ফর্ম্যাটে অনেক ভালো দল আমরা হয়তো টেস্টে ভালো করতে পারিনি টেস্টের যে মুভমেন্টটা ছিল সেগুলো সেই জায়গায় আমাদের কিছুটা দুর্বলতা এখনও রয়ে গেছে সেগুলো আমাদের কাটাতে হবে পর্যায়ক্রমে বাট একদিনের ক্রিকেটে আমরা অত্যন্ত ভালো দল অ্যান্ড সেকেন্ডলি গায়নার যে উইকেট উইকেটের চরিত্র সেটা আমাদের দেশের উইকেটের সঙ্গে যায় তো সেটার যথার্থ সুযোগ নেয়া এবং প্লেয়ারদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসটাকে বুলিয়ান করা লম্বা ইনিংস খেলার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করা কিংবা প্লেয়াররা তাকে রিসপন্ড করেছে আমার মনে হয় মাত্রাতিরিক্তভাবে ভালো আমি মানে ইস লাইকে হাই জাম্প মানে টেস্ট সিরিজে যে পারফরমেন্স তার থেকে ওয়ান ডেতে ফেরত আসা হাই ইস হাই হাই জাম্প আমরা নয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সম মানে কথা কম বললাম স্ট্রেন্থ নিয়ে কথা কমই বললাম আগে আমাদের যে কাজটা করণীয় ছিল সেটা আমরা করতে পেরেছি কি না দ্যাটস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ব্যাটিং ইউনিটের পাশাপাশি অ্যাজ এ শুধু ফিল্ডিং আমি বলবো যেটা ঘাটতি ছিল আমাদের বাট অ্যাজ এ বোলিং ইউনিট ট্রিমেন্ডাসলি ভালো বল করেছে দু একটা একজন হয়তো বিক্ষিপ্তভাবে খারাপ বল করেছে দু এক দু চার ওভার আমি বলবো এর বেশি নয় তো সেক্ষেত্রে মাশরাফি বিন মুর্তজার একটা কথা আসলো যে এক্ষেত্রে আমার কেন মনে হচ্ছে যে তিনি খুব স্বাধীনভাবে মানে কালকে হয়তো অনেকে ভেবেছেন বিজয়কে নাও দেখা যেতে পারে কিন্তু তিনি চেষ্টা করেছেন তাকে দিয়ে যে একটা সিরিজ খেলানো যায় কি না অ্যাজ ওয়েল অল ওভার সারেন তিনি মনে করেছেন যে খেলাটাকে রানটাকে তিনশোদের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য তার উইকেটে যাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন তিনি যেটা আশা করছিলেন ঠিক ছয় সাত নম্বরের ব্যাটসম্যান থেকে সেটা পাচ্ছেন না এই জায়গায় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার ক্ষেত্রেও আমার মনে হয় যে একটা চেঞ্জেস আমার লক্ষ্য করেছে যে টিম ম্যানেজমেন্টের আগের হ্যান্ডলিং আর এখন অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন হিসেবে তার এই ব্যাপারগুলো তো সার্বিকভাবে তিনি যেমন টস জিতেছেন প্রত্যেকটা সিদ্ধান্ত খুব ভালো নিয়েছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আগে যখন বল করেছেন তার ফায়দা নিয়েছেন আগে যখন ব্যাট করেছেন তার ফায়দা তার দল দিতে পেরেছে বিপক্ষ দল কিছুটা স্ট্রাগল করেছে তো সার্বিকভাবে পিচ রিডিং থেকে শুরু করে গেম রিডিং এবং পারফরমেন্স দিয়ে আমার মনে হয় যে তিনি এক অরণ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ওয়ান মাইট চে যে তার থ্রি টোয়েন্টি থেকে তার চলে যাওয়াটা আসলে অ্যাজ এ দলনায়ক হিসাবে বাংলাদেশ এখানে গ্রেট লুজার নেতৃত্বের যে জায়গাটা সেই জায়গাটা আমার মনে হয় তিনি আবারও প্রমাণ করলেন কারণ এখানেও বেশ তাদের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে বাংলাদেশ দলের সফলতা ব্যর্থতার একটা ব্যাপার আছে সেখানে যে তিনি সবাইকে মানে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন এই একটা জায়গায় সেটা তিনি সামনের থেকেই স্ক্রিনের পর্দার মাধ্যমে আমাদের দেখাতে পেরেছেন লিপু ভাইয়ের একটি ফরমেশনে আমরা দেখলাম যে সব কিছুকে একটি টাচ করে যাওয়া মাশরাফির বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে তিনি একটি ব্যাখ্যা করলেন জামিল ভাই আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই আপনি হয়তো বা এই বিষয়টা আরও একটু কিছু যুক্ত করতে পারবেন যদি আপনার কাছে জানতে চাই আলোচনায় যাওয়ার আগে নিউজ টোয়েন্টি ফোরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উপলক্ষে নিউজ টোয়েন্টি ফোরকে অভিনন্দন জানাই গতকালকেই বোধ হয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ছিল সেই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আর অভিনন্দন জানাচ্ছি বাংলাদেশ দলকে অসম্ভব ব্রিলিয়ান পারফরমেন্স আপনি আপনাদের এই টেস্ট ম্যাচ টেস্ট সিরিজের পরে আপনাদের এই অনুষ্ঠানে ওয়ান ডে যেদিন শুরু হয় সেদিন আমি বলেছিলাম যে ওয়ান ডেতে কিন্তু আমরা ভিন্ন একটা বাংলাদেশকে দেখতে পাবো এবং তার মূলে হচ্ছে মাস্টারফি মাস্টারফি এই মাস্টারফির অধিনায়কত্বটাকে অধিনায়কত্বটাই আসলে আমুল আমুল পাল্টে দিয়েছে বাংলাদেশ দলকে এবং উনি যেভাবে দলকে নিয়ে একাট্টা হয়ে থাকেন দলের সবাই খোঁজ খবর রাখেন সব কিছু করেন এটা কিন্তু একটা মানসিকভাবে ছেলে পেলেদেরকে খুব চাঙ্গা রাখে এবং তারা তাদের সেরাটা দিতে চায় এইটি এইখানেই হচ্ছে মাস্টারফির কৃতিত্বটা যে উনি সবার কাছ থেকে তার সেরাটা বের করে নিয়ে আসতে পারে এবং এবং সেটা তিনি যে কত ভালোভাবে করতে পারেন যেটা লিবু ভাই বললেন একটু আগে আর আমি ব্যাখ্যা করতে চাই না সেই জায়গাটায় যে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে পুরো 
আমুল পাল্টে ফেললেন দলটাকে এবং গতকালকে তো আমার আসলে মানে অবিশ্বাস চলে গেছে যে উনি নিজে যিনি এত ডাউন দা অর্ডার ব্যাট করেন উনি নিজে যে দায়িত্বটা নিয়ে মুসফিক আউট হওয়ার পরপরই নেমে গেলেন এটা আসলে মানে একটা মানুষের মেন্টাল জোর মনের জোর সাহস এবং তার নিজের উপরে কনফিডেন্স এটা কতখানি থাকলে এটা সম্ভব উনি কিন্তু আসলে এখন পুরোপুরি ফিটও না উনি মোটামুটি একটা কম রান আপে একশো পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাইশে বল করেন এটাই ওনার কাজ মূলত আর নেতৃত্ব দেওয়া কিন্তু কালকে সেটাকে ছাপিয়ে গিয়ে উনি যেভাবে ছয়ে নেমে আসলেন এবং পঁচিশ বলে ছত্রিশ রান করে দলটাকে তিনশো রানের দিকে যেতে সাহায্য করলেন এটা আসলে অবিশ্বাস হ্যাঁ এটা আসলে কোনো কিছু দিয়ে ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা করা এটা আসলে ব্যাখ্যার অতীত আমরা হয়তো অনেক কিছু বলতে পারবো অনেক কিছু বলতে পারবো বাট যিনি করেছেন কাজটা তিনি কিভাবে কাজটা করেছেন এটা আসলে ব্যাখ্যা করাটা খুব ডিফিকাল্ট এবং তার তার যেই রান তিনি যে পঁচিশ বলে ছত্রিশ রানের একটি ইনিংস খেললেন এটি কিন্তু আসলে তিনশো অবশ্যই বড় ভূমিকা এবং এইটা একটা তো বড় ভূমিকা রেখেছি এবং পরের দিকে ব্যাটসম্যানদেরকেও কিন্তু উনি অনুপ্রাণিত করে গেছেন যার জন্য আমরা দেখেছি যে যে মোসাদ্দেক সেকেন্ড ও ডিআইতে তিনটে বল ডট দিয়েছেন খেলতেই ব্যাটে বলেই হচ্ছিল না উনিও কিন্তু পাঁচ বলে এগারো রান করেছেন সাব্বির পরপর তিনটে বাউন্ডারি মেরে বারো রান করেছেন এই যে পরের দিকে ব্যাটসম্যানদেরকে উজ্জীবিত করা সাব্বির মাহমুদুল্লাহ ফর্টি নাইন ওভারে উনিশ রান নিয়েছেন আসলে ম্যাচের পার্থক্যটা কিন্তু ওই ফর্টি নাইন ওভারেই কিন্তু করে দেওয়া করে দেওয়া হয়েছে তো এইগুলো সব কিছুর মূলেই ছিল কিন্তু মাস্টারপি তার পরবর্তীতে আপনি দেখেন যখন ফিল্ডিং করতে নেমেছেন আমাদের কালকে এখানে একটা বলে রাখা ভালো কালকে ফিল্ডিংটা কিন্তু আমাদের আপুদা মার্ক ছিল না কালকে ফিল্ডিংটা ভালো হলো হয়তো আমরা আরও আগেই এতটা টেনশন আমাদের নিতে হতো না হয়তো আরও আগেই আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজকে বুক করতে পারতাম সাই হোপের ক্যাচ ছাড়া পাওয়েলের ক্যাচ ছাড়া এগুলি কিন্তু আমাদের এবং বেশ কিছু মিস ফিল্ডিং চার হয়েছে এক রানের জায়গায় দুই রান হয়েছে এগুলো না থাকলে হয়তো আমরা আরও আগে তারপরও অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে আমরা জিতেছি সেখানেও আপনি দেখবেন বোলারদের যেরকম উনি হ্যান্ডেল করেছেন উনি নিজে বল করেছেন অন্যান্য বোলারদেরকে যে হ্যান্ডেল করেছেন প্রতিটা জায়গাতেই ওনার কিন্তু একেবারে মুন্সিয়ানার ছাপ যেটাকে আমরা বলি যে মুন্সিয়ানার ছাপ সেটা কিন্তু একেবারে স্পষ্ট এবং তার সম্মিলিত ফলাফলই হচ্ছে টাইগারদের সিরিজ জয় এবং এর মূলে যদি কাউকে এককভাবে কৃতিত্ব দিতে হয় তামিম তো আছেই তামিমের ব্যাটিং অবশ্যই এই এই তামিমকে আমি ধন্য অভিনন্দন জানাতে চাই যে ক্যারিবিয়ার আইল্যান্ডে তামিমই একমাত্র ব্যাটসম্যান যে তিন ম্যাচের সিরিজে সর্বোচ্চ রান করেছে এমং অল দ্য কান্ট্রি হ্যাঁ তো সেটা অবশ্যই তার একটা অভিনন্দন তামিমের প্রসঙ্গে আসবো তামিমের প্রসঙ্গে আসবো এবং একই সঙ্গে আর আরও একজন কথা না বললেই নয় মাহমুদুল্লাহ যিনি হচ্ছে গিয়ে এই স্কোরটাকে বড় করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব সুন্দর একটি ইনিংস খেলেছেন সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব একটা ছোট্ট বিরতির পর দর্শক কইলাভ স্পোর্টসের নিচে ছোট্ট একটা বিরতি কোথাও যাবে না সঙ্গেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত উইল অফ স্পোর্টসে আমরা ছিলাম আলোচনায় বাংলাদেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ান ডে সিরিজ নিয়ে আলোচনা করছিলাম যেখানে বাংলাদেশ দুই এক ব্যবধানে সিরিজ জয়লাভ করেছে দুজন অতিথি রয়েছেন আছেন খন্দকার জামিল উদ্দিন এবং আছেন গাজী আশরাফ হোসেন লিপকু আমরা আলোচনা করছিলাম এবং আলোচনায় আবারও ফিরবো তবে একটি আমরা একটু ম্যাচ পরবর্তী যেই সময়ে তামিম ইবগুল মাশরাফি কী বলেছিলেন আমরা একটু সেটি দেখতে চাই তারপরে আবার আলোচনায় ফিরবো আমরা আমরা একটু দর্শক দেখে আসতে চাই ম্যাচ পরবর্তী সময়ে ক্যাপ্টেন মাশরাফি কি বলেছিলেন এবং তামিম ইকবাল কি বলেছিলেন এটা অবশ্যই এশিয়া কাপের আগে আমাদের জন্য ভালো হবে আর এখনও অনেক ইনভেস্ট করতে হবে যেটা আমি আগেও বলছি এখন সিরিজ যেটা মানে তো সব কিছু না অনেক জায়গায় এখন ইম্প্রুভমেন্টের মানে অনেক ইম্প্রুভমেন্ট দরকার এটা আমি বলতে পারি যে আমি যে পেশেন্স ছিলাম ফার্স্ট ম্যাচে সেকেন্ড ম্যাচে থার্ড ম্যাচে মাই হার্ড ওয়ার্ক পেইড অফ হয় একটি বিষয় মাশরাফির কথায় যে হচ্ছে গিয়ে সিরিজ জিতেই আসলে সব কিছু না অনেক ইম্প্রুভমেন্ট দরকার হয়তোবা তিনি দুই হাজার উনিশ বিশ্বকাপের বিষয়টি চিন্তা করেই হয়তোবা বিষয়টি বলেছেন এবং তামিম ইকবালের হচ্ছে গিয়ে নিজের কমিটমেন্টের জায়গায় এবং নিজের যে স্বভাবসুলভ ব্যাটিং 
যে সিচুয়েশন সেই অনুযায়ী সেটির বিষয়টি বললেন আমরা তামিম ইকবালের প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম লিপু ভাই কিছুটা অবতরণ করলেন জামিল ভাই বিরতিতে যাওয়ার আগে আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাচ্ছিলাম দুটি সেঞ্চুরি এবং যে সেঞ্চুরিগুলো আসলে একদম যে সময় উপযোগী যে দলকে একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন ওপেনারের যেই রকম স্বভাব সুলভ ব্যাটিং হওয়া দরকার সেটি কিন্তু তামিম ইকবাল করেছেন তবে একটি বিষয় আসলে দীর্ঘদিন ধরে তামিম ইকবালের কোনো যোগ্য সঙ্গী আসলে বাংলাদেশ খুঁজে পায়নি অভাব বোধ করেছেন কি না এই জায়গাটায় কি বলবেন ইনফ্যাক্ট এই সিরিজে খুব একটা আমরা অভাব বোধ করিনি কারণ কেউ না কেউ এসছেন এবং একটা পার্টনারশিপ উপরের থেকে হয়ে গেছে বাট উদ্বোধনী জুড়ি যদি ভালো হয় যেভাবে বিজয়ের সঙ্গে শুরু করেছিল বাট সেটা যদি একটু দীর্ঘস্থায়ী না হয় তাহলে মুশকিল তো তামিমের সঙ্গে উদ্বোধন জুটির ক্রাইসিস এখনও রয়ে গেল সৌম্য সরকারকে যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছিল বাট আন ইটস বিট আনফর্চুনেট যে তিনি সেই স্থানটি ধরে রাখতে পারেননি তো সেই জায়গায় এখনও আমার মনে হয় ওই জায়গায় একটা ঘাটতি আছে বেস্ট পসিবল আরেকজন কাউকে আসতেই হবে যিনি নাকি তা তামিমের যোগ্য সঙ্গী হবেন কারণ ফর্ম আউট অফ ফর্ম ক্রিকেটে থাকবেই আপনি প্রতি সিরিজেই কারণ এক্সপেক্ট যে তামিম এরকম দুর্দান্ত ফর্মে ব্যাটিং করতে পারবে তো কাউকে না কাউকে দায়িত্ব নিয়ে অপর প্রান্ত থেকেও খেলতে হবে ইটস ইটস অবভিয়াস তবে তিনি যেটা করেছেন তার ইন্টারভিউতে তিনি যেটা বললেন যে তিনি ধৈর্যের যে পরীক্ষাটা অনেক প্যাশনফুল ছিলেন এটা আমার বিশ্বাস যে তিনি যদি আরও আগের থেকে আরেকটু অনুধাবন করার চেষ্টা করতেন তাহলে তামিমের সঙ্গে আরও অর্ধশত কিংবা আরও সেঞ্চুরি তিনি দেখা ডেফিনেটলি পেতেন বাট নেভার দিলেস এই যে তার বয়স তাকে ম্যাচুরিটি দিয়েছে এখন তিনি জানেন দলের জন্য তিনি কত ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার এবং তার উইক পিচে উপস্থিতিটা কত মানে জরুরি এবং প্রতিপক্ষর জন্য কত হুমকি স্বরূপ তো সেটা উপলব্ধি করে তিনি তার আমি বলবো যে এইটি টু এইটি ফাইভ পারসেন্ট ফায়দা তুলতে পেরেছেন তার একশো করে চলে যাওয়াটাই মনে করি যে ওই জায়গাটায় একটু আক্ষেপ থাকতেই পারে সবার জন্য কারণ তখন তিনি আয়তো আর একটু ক্যাপটেলাইজ করতে পারতেন আর একটু মেরে খেলার সুযোগ ছিল ওই একটু ঘাটতি আমার স্টিল আছে বলুন না ইম্প্রুভমেন্টের সুযোগ আছে মাস্টারফি আই থিঙ্ক একশো করার পরও একটা ব্যাটসম্যান চিন্তা করা যে তার ইম্প্রুভমেন্টের সুযোগ 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 এখনও রয়ে গেছে তো সেটুকু বাদ দিলে আই থিঙ্ক ইয়ে হ্যাজ ডান ইজ জব মাস্টারফি বিন মর্তু যার এই কথাটা ধরে একটু জানতে চাই যে আসলে ইম্প্রুভমেন্টের জায়গা আছে উনি একটু অনেক দূরে চিন্তা করেন অনেক সময় আমরা দেখি যে আসলে ক্ষেত্র বিশেষে সিচুয়েশন অনুযায়ী উনি চিন্তা করেন অনেক সময় অনেক দূরে চিন্তা করেন সেই জায়গাটা কি আসলে উনি ইঙ্গিত দিলেন কি না সামনের যে সিরিজ রয়েছে এবং একই সঙ্গে উনি সে বিশ্বকাপ রয়েছে কি বলবেন আসলে সেই জায়গাটা কি তার ফোকাস রয়ে এখনও রয়েছে ওয়ান ডেতে তো উনি আছেন কি বলবেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ আসলে মাস্টারফির প্রেজেন্সটা ডেফিনেটলি কোনো সন্দেহ নেই এবং এখানেই দেখেন একটা ক্যাপ্টেন কিন্তু অনেক অনেককে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে যায় মানে এই তার যে বিশ্লেষণটা তার যে ভাবনাটা যে ইম্প্রুভমেন্টের অনেক সুযোগ আছে প্রতিদিন আপনি আপনার পারফরমেন্সকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন কারণ এই প্রতিপক্ষ তো আপনি সবসময় পাবেন না এর থেকে আরও অনেক টাফার অপোজিশন আপনার জন্য ওয়েট করছে হোল্ডার জোসেফ অ্যান্ড পলের যে বোর্ডিং কম্বিনেশন যে এক্সপিরিয়েন্স বাকি দুজন বোলারদের কিংবা অ্যাশলে নার্স অ্যান্ড বিশুর যে কম্বিনেশন এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটের জন্য একটা বেস্ট পসিবল ব্যাট বোলিং অ্যাটাক না এর থেকে আরও অনেক কঠিন বোলিং অ্যাটাকের দলকে মোকাবেলা করতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি বলবো যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিমের মিডল অর্ডারটা আমার মনে হয় মানে স্মরণকালের আমার কাছে মনে হয়েছে যে একটা দুর্বলতম জায়গায় একটু ইনএক্সপিরিয়েন্স যেখানে হয়তো হেতমায়ের মতো খুব ভালো একটা প্লেয়ার আসছে বাট শাই হোমের কথা যদি বলেন দেন কেরেন পাওয়েলের কথা যদি বলেন তাদের হয়তো প্রতিশ্রুতিশীল হয়তো স্লো উইকেটে একটু তারা সেভাবে মেলে ধরতে পারেনি কিন্তু তারপরও মনে করেন এখানে যদি স্যামুয়েল থাকতো তাহলে হয়তো দেখা যেত তিনি তার এক্সপিরিয়েন্সটাকে ক্যাপিটালাইজ করতে পারছেন হ্যাঁ তো সেইটাকে মাথায় রেখে সে হ্যাঁ তিনি হয়তো জিতেছেন কিন্তু সেটা তিনি উপলব্ধি করেছেন যে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ সামনে আছে সো দ্যাট আরও আরও বেটার করতে হবে তবে একটা কথা না বললেই না কালকে খেলায় চলাকালীন সময় যেটা আমার মনে হয়েছে বোলিং করার সময় বাংলাদেশ দলকে এত সুন্দর একটা চ্যানেলে আমি বল করতে বা হাত ডান হাত কম্বিনেশন যেটাই হোক আমি ইতিপূর্বে কনসিস্টেন্টলি স্পিনার হোক বা সিমার হোক দেখেছি আমার মনে পড়ে না কারণ তারা হয় আউটসে দশটা কিছু লুজ বল করেছে নাহলে শর্ট অফ লেন্থ করেছে কিন্তু কালকে যেটা আইডিয়াল ছিল যেটা উপরে বল করেছে দেখেন ক্রিস গেলো মেরেছে লুইস মেরেছে শাই হব ড্রাইভ করেছে যেটা শর্ট অফ লেন্থ করেছে ট্রাই করেছে কিন্তু থ্রি কোয়ার্টার যেটা করেছে ওই বল কিন্তু কেউই মারতে পারেনি ইট ওয়াজ নট টোটালি এ হান্ড্রেড ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি উইকেট হ্যাঁ 
তো ওই জায়গাটাতে আমার মনে হয় যে লাইন অ্যান্ড লেন্থের ক্ষেত্রে এত চমৎকার সমন্বয় আমি বহুদিন দেখিনি যদিও দু একটা ওভার বিচ্ছিন্ন ছিল মোস্তাফিজের অ্যান্ড অল বাট আই থিঙ্ক এই জায়গায় আমি বলবো যে কোটনি ওয়াসকে আমরা অনেক কিছু বলেছি কিংবা স্টিভ রোডসকে আসার পর কেউ তাকে সাধুবাদ জানাতে পারিনি অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল যারা করেছে খেলেছে বোলিং করেছে তাদেরকে खेल তার অন্যতম একজন সেরা নায়ক ছিল একটা ওভার দিয়ে আপনি একজন ইয়েকে বিচার করতে পারেন না তাকেও কিন্তু ইমপ্রুভ করার সুযোগ দিতে হবে নার্ভাসনেস কিন্তু কাজ করে তখন কিন্তু মুস্তাফিজের ওভার বাকি ছিল মাশরাফিরও বাকি ছিল বাট ইভেন রুবেলকে সেই ওভারটা করতে হয়েছে সো দ্যাট শেষের দিকে যারাই বল করবে তারা কিন্তু নায়ক হল নায়ক এর মধ্যেই থাকবে হয় রান ডিফেন্ড করতেই হোক বা প্রথম দিকে যেতেই হোক ওই ওই পাঁচটা ওভার কিন্তু ভেরি ক্রুশিয়াল যে কোনো স্পেশালি আটচল্লিশ জুন পঞ্চাশ পঞ্চাশ এই তিনটা ওভারের মধ্যে অনেকে দুটো দুটো ওভার করে এটা এটা যে যে কেউ মার খেয়ে যেতে পারে মানুষ তো হিউম্যান বিং আপনি তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে বল করতে আসছেন অনেক কিছু আপনার মধ্যে কাজ করছে সো সেই সেই ক্ষেত্রে মানে ওভার এক্সাইটমেন্ট থেকে অনেক কিছু হয়ে যায় জামিল ভাই কয়েকটা প্রসঙ্গে একটু লিবু ভাইয়ের সাথে কথা বললাম এবং একই সঙ্গে প্রসঙ্গগুলো আসলে দুই গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়ের মাশরাফি এবং তামিমের দুটি যেই তারা বক্তব্য দিলেন যে ইম্প্রুভমেন্টের অনেক জায়গা রয়েছে এবং নিজের প্রতি কনফিডেন্টের জায়গাটাকে ইমপ্লিমেন্ট করলেন তামিম ইকবাল এই দুটি প্রসঙ্গে থেকে আসলে অনেকগুলো পুরো ম্যাচের একটা প্রসঙ্গ এসে যায় আপনি কি বলবেন লিপু ভাই যেমনটা বললেন যে ইম্প্রুভমেন্টের অনেক জায়গা রয়েছে আসলে সুদূর প্রসারি ভাবনা সম্পন্ন একজন ক্যাপ্টেন মাশরাফি কি বলবেন আসলে ইম্প্রুভমেন্টের জায়গা তো থাকবে আপনি যতই ভালো খেলেন ইম্প্রুভমেন্টের জায়গা থাকবে সবসময় আপনি আজকে যে তামি এত ভালো খেললো যে ক্যারবিওতে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড করলেন সিরিজে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড করলেন তারপরেও তার খেলা ইম্প্রুভমেন্টের ব্যাপার আছে যেটা লিউ ভাই বললেন যে একশো তিন করার পরে যখন তার ক্যাপিটালাইজ করার সময় ছিল তখন সে পারলো না এই জায়গাটায় হয়তো তখন যদি সে আরও কিছুক্ষণ থাকতো হয়তো আমাদের স্কোর তিনশো দশ পনেরো গিয়ে থাকতো কারণ তখন তার সে পুরো সেট বল আই কোয়ার্ডিনেশন তার ফ্যান্টাস্টিক ওই সময় এক ওভার দুইটা তিনটা ছয় মারা তামিমের জন্য কোনো ব্যাপার ছিল না স্পেশালি কালকের মতো ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি উইকেটে তো এই এইখানে যেমন আসে সেকেন্ড ইন ওডিআইতে তামিমের যেমন একটু স্লো ব্যাট করেছে সে এইটটি এইট বলে ফিফটি ফোর রান করেছে সেখানে যদি সে আরেকটু ফার্স্ট খেলতো হয়তো আমরা সেকেন্ড ওডিআইটেও জিততাম আমাদের লাস্টে গিয়ে এত ইয়েতে পড়তে হতো না তো ইম্প্রুভমেন্টের জায়গা আছে আবার দেখেন যে মাস্টারবি কালকে ছয় নম্বরের নেমে কিন্তু বুঝিয়ে দিয়েছে যে মিডিল অর্ডারের উপরে সে আস্থা রাখতে পারতেছে না ওরকমভাবে যার জন্য সে নিজেই নেমে গিয়ে দলকে একটা বুস্ট আপ দিতে চেয়েছে এবং সে সাকসেসফুলি সেটা দিয়েছে সুতরাং এই যে মিডিল অর্ডারের জায়গাটা বা লোয়ার মিডিল অর্ডারের জায়গাটা এইসব জায়গার কিন্তু উন্নতি করার জায়গা আছে আমাদের নতুন যারা প্লেয়ার সবচেয়ে সংখ্যার জায়গাটা হচ্ছে কোথায় জানেন সবচেয়ে সংখ্যার জায়গাটা হচ্ছে এই সিনিয়র পাঁচজন প্লেয়ার বাদ দিলে আর কেউ সেভাবে কিন্তু দলেরকে সেভাবে সাহায্য দিতে পারছে না দলকে সেভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে না এরা ফেল করলে বাংলাদেশ ফেল করে এরা ভালো করলে বাংলাদেশ ভালো করে আপনি দেখেন ওপেনিংয়ে কালকে দীর্ঘদিন ধরে আমরা আপনি নিজেই বললেন যে আমাদের এক তামিমের সঙ্গে একজন সঙ্গীর অভাব বোধ করছি লিবুবাই বললেন সৌম্য সৌম্য প্রথম বছর যখন আসলো তখন কি চমৎকার একটা ওপেনিং আমরা পেলাম আমরা কতগুলো সিরিজ জিতলাম সেখানে কিন্তু সৌম্যর অবদান কিন্তু অনেক আপনি যে ইন্ডিয়ার সঙ্গে সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে পাকিস্তানের সঙ্গে প্রত্যেকটা সিরিজে কিন্তু সৌম্য অত্যন্ত ভালো খেলেছেন আমরা হয়তো ভেবেছিলাম যে একজন যোগ্য পার্টনার আমরা পেয়েছি বাট পরবর্তীতে সৌম্য নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে অনেকগুলো সুযোগ দেওয়া হয়েছে বাট সে নিজেকে মেলে ধরতে পারেনি সেরকমভাবে আপনি দেখেন সাব্বির রহমান প্রথমে যখন এসছিল অনেক প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসছিল যে মিডিল অর্ডার লোয়ার মিডিল অর্ডারে সে নেমে কিছু ঝরোয় নিঃস ওভারে স্লগ ওভারে দলকে একটা জায়গায় পৌঁছে দিবে কিন্তু সে কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছে মোসাদ্দেক এখনও বলার সময় হয়নি মাত্র কয়েকটা ওয়ান ডে ম্যাচ খেলেছে তার মধ্যে প্রতিশ্রুতি আছে বাট প্রতিশ্রুতির ঝলক একজন পিওর ব্যাটসম্যান হিসেবে যে এই যে চাপটা নিতে না পারা প্রথম সেকেন্ড ওডিআইতে যে কয়েকটা বলছে ডট খেললো একজন সে কিন্তু প্রিয় ব্যাটসম্যান 
ওই সব জায়গাগুলো তার উন্নতি করার জায়গা আছে জায়গা আসলে অনেক আছে উন্নতি করার যেমন কালকে যেমন বিবু ভাই বললেন যে বোলাররা যেভাবে লাইন লাইন ঠিক রেখে বল করেছে হ্যাঁ এরকম এই জায়গাগুলোকে আরও কাজ করা যাতে এলোমেলো বোলিং না হয় বিশেষ করে লাস্টের দিকে স্লগ ওভারগুলোতে যদি আমরা আরও টাইট বোলিং করতে পারি যেটা মুস্তাফিজ কিন্তু কালকে প্রথম পাঁচ ওভারে যেরকম বল করলো লাস্টের পাঁচ ওভার কিন্তু আসলে সে সেভাবে জায়গায় মতো বলটা ফেলতে পারেনি হ্যাঁ তো এই জায়গাগুলোতে কাজ করার তো অবশ্যই জায়গা সামনে কিন্তু আমাদের অনেকগুলো খেলা আছে আমাদের এশিয়া কাপ আছে আমাদের ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাংলাদেশ সফরে আসবে জিম্বাবুয়ে বাংলাদেশ সফরে আসবে তারপরে আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ আছে সুতরাং অনেক খেলা আছে সুতরাং এই জায়গাগুলোতে যদি আমরা এখন এই খেলাগুলোর মধ্যে থেকে আমাদের এই জায়গাগুলোকে ইম্প্রুভ করতে হবে যাতে করে বিশ্বকাপে আমরা একটা আইডিয়াল দল নিয়ে যেতে পারি এখানে কারা কারা ভালো করবেন যারা ভালো করবেন কয়েকজনের কিন্তু এখানে সম্ভাবনা আছে আমাদের কিন্তু এই পাঁচজন প্লেয়ারের বাইরে আর কয়েকজন বোলারের বাইরে মুস্তাফিজ মাশরাফি এদের বাইরে আরও কিন্তু অনেকগুলো স্লট আছে যেগুলোতে আমরা এখনও কিন্তু শিওর না কারা ওই জায়গাগুলোতে ফাইনালি ওয়ার্ল্ড কাপে যে খেলবে সুতরাং এই জায়গাগুলো যদি আমরা ফিল আপ করতে পারি তাহলে বাংলাদেশ আসলেই একটা চমৎকার দল হিসেবে যে কোনো প্রতিপক্ষকে মোকাবেলা করতে পারবে আজকে আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজে গিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে সিরিজ জিতেছি ঠিক আছে আমরা ভালো করেছি ওদের মাটিতে ওদেরকে পরাজিত করেছি সবই ঠিক আছে কিন্তু আপনার ওয়ার্ল্ড কাপে গেলে কিন্তু একটা ভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে আপনাকে ইংল্যান্ডে খেলতে হবে ইংল্যান্ডের মাটিতে সেখানে অনেক বড় বড় প্রতিপক্ষ তিনশো রানের ইনিংসও ওইখানে কিন্তু নিরাপদ হবে না সুতরাং এই জায়গাগুলো মাথায় রেখেই কিন্তু মাশরাফি কথাগুলো বলেছেন কারণ মাশরাফি জানেন যে ওয়ার্ল্ড কাপে আমাদের আর বেশি দিন নাই এক বছরও সময় নেই আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু হতে সুতরাং এই তার আগ দিয়েই এই ইম্প্রুভমেন্টগুলি আমাদের যত দরকার যাতে ওয়ার্ল্ড কাপে আমরা একটা পূর্ণাঙ্গ একটা সলিড বাংলাদেশ টিম নিয়ে যেতে পারি একটা প্রসঙ্গ যেটি বললেন যে জুনিয়র খেলোয়াড়দের আসলে নিজেদের মেলে ধরার একজন খেলোয়াড়ের কথা একটু না বললেই নয় মেহেদি মিরাজ যিনি কিনা হয়তো বা অনেক অনেক সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করে দিচ্ছেন হয়তো বা ব্যাট হাতে না হোক দশ ওভার বল করে সেখানে একটি ইকোনমিক রান রেট তিনি অথবা বেঁধে ফেলতে পারছেন অথবা দু একটু উইকেটও নিচ্ছেন ফিল্ডার হিসাবেও তিনি মন্দ না হয়তো বা ব্যাটিং অর্ডারের জায়গায় কম্বিনেশনের জায়গায় তাকে হয়তো বা সেখানে দেখা যাচ্ছে না যদিও দেখেছি আমরা আন্ডার নাইনটিনে তিনি টু ডাউন অথবা ওয়ান ডাউন ব্যাটিং করেছেন সে জায়গাটাই কি বলবেন আসলে মেহেদি মিরাজের মেহেদি মিরাজ আসলে আমাদের একটা একটা আসলে একটা ভালো একটা সম্পদ ভালো একটা এবং একই সঙ্গে একটু যুক্ত করি তার যে পার্সোনালিটি তার যেই চলাফেরা সেটিও কিন্তু আসলে অন্যান্য নতুন ক্রিকেটারদের থেকে একটু আলাদা একটু ক্রিকেট নিয়ে ভাবেন বোঝা সেটা 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 অবশ্যই কারণ হচ্ছে এই কারণেই কিন্তু উনি বা ও কিন্তু বাংলাদেশ আন্ডার নাইনটিনে দুই দুবার ক্যাপ্টেন্সি করেছে তার মধ্যে সেই গুণাবলী আছে বলেই কিন্তু সে কিন্তু সেটা করতে পেরেছে এবং আমাদের দেশে দুই হাজার ষোলোতে যে ওয়ার্ল্ড কাপ হলো আন্ডার নাইনটিন মানে হি ওয়াজ আনলাকি যে খুব ভালো পারফর্ম করেও ফাইনালে যেতে পারলো না ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে পরাজিত হলো সেমি ফাইনালে এবং সে কিন্তু ম্যান অফ দ্য সিরিজ হয়েছিল তার দল পরাজিত হলো সে কিন্তু নিজে ম্যান অফ দ্য সিরিজ হয়েছিল ব্যাটিং বোলিং দুই জায়গাতেই সে ভালো পারফর্ম করেছে ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে এখন সেই যে জায়গাটা ব্যাটিং করে সেখানে এই সিনিয়র দলে সেখানে তার ব্যাটিং করার আসলে সুযোগ নাই যার জন্য তাকে লেট অর্ডারে ব্যাটিং করতে হচ্ছে এবং আমি মনে করি এই মেহেদি মিরাজের এই ব্যাটিংটা একই সঙ্গে সে শুধু বোলিংয়ের উপরে তার শুধু গুরুত্ব দিলে হবে না সে কিন্তু একজন প্রিয় ব্যাটসম্যানও এবং আন্ডার নাইনটিনে সে সেটা প্রমাণ করে দেখিয়েছে হোয়াইট মোট যেমন টু ডাউন খেলতো ও কিন্তু টু ডাউন খেলেছে হ্যাঁ কিন্তু এখানে এসে সে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যেমন ফাঁকা জায়গা আছে হেট মিয়ার ঢুকে ঢুকে পড়েছে এখানে কিন্তু বাংলাদেশ টিমে সেই ফাঁকা জায়গাটা নাই কারণ পরপর আমাদের সাকিব তামিম মাহমুদুল্লাহ পরপর এরা নামে তারপরে যার জন্য মুশফিক হ্যাঁ সুতরাং এখানে জায়গাটা না থাকার কারণে তাকে লেইটে ব্যাট করতে হচ্ছে বাট তার ব্যাটিংয়ের অনুশীলনটা তার কন্টিনিউ চালিয়ে যেতে হবে এই জন্য যে যখন এই প্লেয়ারগুলো রিটায়ারমেন্টে যাবে তখন সে কিন্তু মূল ভূমিকায় আমরা যাতে সে নিজেকে নিতে পারে সেই জন্য তার ব্যাটিংটাও কিন্তু একই সঙ্গে তার ভালোভাবে অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে আবার এমনও হতে পারে সিনিয়র দলেও উপরের দিকে কলাস করলে সে যাতে নিজে ব্যাটিংটা করে তখন তার সামর্থ্যের প্রমাণটা দিতে পারে সেই সুযোগটাও তাকে কিন্তু নিতে হবে এবং প্রমাণ করতে হবে যে সে হ্যাঁ সিনিয়ররা ফেল করলে আমাদের মতো জুনিয়ররা দায়িত্ব নিয়ে ব্যাট করতে পারে সেই জায়গাগুলোতেও কিন্তু তার প্রমাণের ব্যাপার আছে সুতরাং সে শুধু বোলিংয়ের উপরে যদি জোর দেয় এবং ব্যাটিংয়ের যদি কাজ না করে তাহলে সে কিন্তু নিজেই লুজার হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম সে যদি দুই জায়গাতেই কাজ করে যখন এরা
হয়তোবা তিনি নিজেকে মেলে ধরার যে সুযোগ হয়তো পুরোপুরি পাচ্ছেন না টিম কম্বিনেশনের কারণে তারপরেও নিজের চেষ্টাটা আসলে তিনি অব্যাহত রেখেছেন বল হাতে এবং ব্যাট হাতে হয়তো বা সুযোগটা পাচ্ছে না কিন্তু তার মধ্যে আসলে একদিন একজন ক্রিকেটারের যে গুণাবলীগুলো থাকা দরকার সেটি কিন্তু আসলে অনেকেই ক্রিকেট বোধধারা দেখতে পান যে আসলে মিরাজের মধ্যে আসলে সেই জিনিসগুলো রয়েছে আমরা বিরতির পর আসলে সেই বিষয়টি নিয়ে আপনার কাছ থেকে ফিরবো দর্শক উইলাভ স্পোর্টসে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি কোথাও যাবেন না সঙ্গেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবার স্বাগত উইলাভ স্পোর্টসে আমরা ছিলাম আলোচনায় আমাদের সঙ্গে দুজন অতিথি আছেন আমরা আলোচনা করছিলাম বাংলাদেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ান ডে সিরিজ নিয়ে লিপু ভাই বিরতিতে যাওয়ার আগে মেহেদি মিরাজ প্রসঙ্গে একটু বলছিলাম নতুন খেলোয়াড়দের নিয়ে একটি শঙ্কার কথাই আসলে জামিল ভাই বললেন এটা অনেকেই বলেন ক্রিকেট বোদ্ধা যারা রয়েছেন অনেকেই বলেন তবে ব্যতিক্রম একটু মেহেদি মিরাজ তিনি হয়তো বা তার মধ্যে অনেক ক্রিকেটীয় গুণাবলি এবং ব্যক্তিগত জীবন আচরণেও তার মধ্যে অন্যান্য কিছু ক্রিকেটারের থেকে তিনি ব্যতিক্রম অনেকেই বলে না বলে থাকেন আর কি আপনার কাছে কি মনে হয় যে নতুনদের আসলে মেলে ধরার তো অনেক সুযোগ এই মুহূর্তে তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে পাঁচজন ক্রিকেটারই আসলে এই সিরিজটাতে যদি দেখি পাঁচজন আমাদের পায়নিয়ার ক্রিকেটারই আসলে নানানভাবে পারফর্ম করেছেন কি বলবেন একদম আমরা শেষ পর্যায়ে মেহেদি মিরাজ নিজে একজন পারফর্মার নো ডাউট তিনি তাকে আমি বলবো যে এই মুহূর্তে যেহেতু আমাদের উপরের দিক থেকে অনেক অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান আছে তো তার ব্যাটিংটা নিয়ে থেকে এক্সপেকটেশন হচ্ছে তার বোলিং থেকে ডিপার্টমেন্ট থেকে তার থেকে সেরাটা যাচ্ছে দল সেই জায়গাটাতে তিনি কিন্তু তার কন্ট্রিবিউশন করে যাচ্ছেন বিভিন্ন ফরম্যাটের ক্রিকেটেই এবং আমার কাছে মানে এটা পরিষ্কার যে তিনি এখন নাম্বার ওয়ান অফ স্পিনার বাংলাদেশ দলের কোনো সন্দেহ নেই এই ব্যাপারে অ্যান্ড তিনি দারুণ একটা ফিল্ডার কিন্তু তাকে আপনি ফিল্ডিং করতে যে কোনো পজিশনে দেন তিরিশ গজের মধ্যে দেন স্লিপসে দেন কিংবা বাউন্ডারি ফেন্স কভার করতে দেন তিনি কিন্তু অসাধারণ কৃপতার সঙ্গে কিন্তু দলকে সমর্থন করে এটা একটা বড় অনেক বড় অ্যাসেট আর যারা যাদের আন্ডার নাইনটিনে অধিনায়কত্ব করার আই মিন সুযোগ হয় এবং সেই সামর্থ্য থাকে বলেই সেই সুযোগটা আসে তাদেরকে আরেকটু ভালোভাবে নাচের করা উচিত এর জন্যই যে পরবর্তী কোনো একটা সময় সেই লিডারশিপ কোয়ালিটিটাকে আবারও তিনি স্টাবলিশ করতে পারেন আরও উঁচুর স্তরে টিমে কিংবা এখন এক সময় হয়তো জাতীয় দলেই আর ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে তাকে মোস্ট অফ দ্য এইটিম সিরিজে রাখা উচিত তাকে পাঁচ ছয়ের মধ্যে ব্যাটিং করতে সুযোগ দেওয়া উচিত সেই সমস্ত সিরিজে অ্যান্ড বিভিন্ন কন্ডিশনে যেমন আয়ারল্যান্ডে যদি সম্ভব হতো যে সিরিজটা হচ্ছে তিনি যদি যেতে পারতেন আগে বছর ইংল্যান্ডে খেলা আছে ওই কন্ডিশনে বল করার অভিজ্ঞতা আরেকটু বাড়তো ব্যাট করার অভিজ্ঞতা আরেকটু বাড়তো মোসাদ্দেকের মতো খেলোয়াড় যারা কনফার্ম বিভিন্ন ফর্মেটে আছেন তাদেরকে আরও সম্পৃক্ত করা যাতে আরও দায়িত্ব নিয়ে তারা সেখানে সেখানে ব্যাট করতে পারে তো আমি মনে করি যে মেহেদি মিরাজের এখন আমরা পুরোটো পাচ্ছি না হান্ড্রেড পার্সেন্ট সার্ভিসটা আমরা পাচ্ছি না ব্যাট একটা সময় ব্যাটিং এর কাছ থেকেও আমরা কোনো কোনো সময় পাচ্ছি পঞ্চাশ রানও তার থেকে আমরা তার ব্যাট থেকে এসছি কোনো কোনো ক্রাইসিস মুমেন্টে তো তিনি নিশ্চয়ই উপর্তি খেলোয়াড়দের মধ্যে অন্যতম একজন প্রতিশ্রুতিশীল খেলোয়াড় এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহই নেই একদম জামিল ভাই শেষ বক্তব্য নিব আপনার কাছ থেকে যে দুজনের কাছ থেকে নিব অল্প করে যদি একটু বলেন যে ওয়ান ডেতে একটা প্রত্যাশিত জায়গা ছিল যে হ্যাঁ আমরা বাংলাদেশ টিম নিজেদেরকে ঘুরে দাঁড়াতোর সামর্থ্য রাখে টি টোয়েন্টি আছে সেই জায়গাটাই কি আসলে কোনো শঙ্কা কিংবা কোনো প্রত্যাশা আর কি আপনি রাখেন কি না প্রত্যাশা তো অবশ্যই থাকবে আমরা টি টোয়েন্টিতে যদিও আমরা টি টোয়েন্টিতে অত ভালো দল না আমরা র্যাঙ্কিংয়ের র্যাঙ্কিং তাই বলে আমরা আফগানিস্তানের সঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে থ্রি জিরো হেরেছি টি টোয়েন্টিতে তারপরেও আমাদের দলে ম্যাচ জেতানোর মতো খেলোয়াড় আছে যদি সবাই একত্র হয়ে খেলে এবং মনে রাখতে হবে টি টোয়েন্টিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিন্তু ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন দুই দুইবার বিশ্বকাপ জিতেছে তারা সুতরাং ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি টোয়েন্টিতে একটা দুর্দান্ত দল বা তারপরও সেটা মাথায় না রেখে আমাদের নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী যদি আমরা খেলতে পারি আমাদের যারা আছে তবে আমরা আবারও মাস্টারফিকে মিস করব টি টোয়েন্টিতে মাস্টারফি থাকলে হয়তো আরেকটু জোর দিয়ে বলা যেত বা তারপরও যিনি নাই তাকে নিয়ে তো আক্ষেপ করলে চলবে না যারা আছে তাদের উপরে ভরসা রাখতে হবে তারা যদি সবাই নিজেদের সেরাটা ঢেলে 
দিতে পারে আমাদেরও ভালো ব্যাটসম্যান আছে বড় হিট করার ব্যাটসম্যান আছে তারা যদি নিজেদের সেরাটা ঢেলে দিতে পারে টি টোয়েন্টি তো আমাদের ম্যাচ জেতানোর মতো খেলোয়াড় আছে টি টোয়েন্টি তো আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পরাজিত করতে সক্ষম এক কথাই লিপু ভাই একটু উত্তর নিব মাশরাফিকে মিস করবেন কি টি টোয়েন্টিতে এক কথা উত্তর মাশরাফিকে আমার মনে হয় সবসময় মানুষ মিস করবে যখন তিনি একদিনের খেলা থেকে সরে যাবেন তখনও মিস করবে তিনি এমন একটা প্লেয়ার যে তাকে আসলে মিস করতে হয় আর কি বেসিক্যালি আসলে প্রত্যাশা রেখেই আমরা শেষ করছি টি টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ দল ভালো করবে এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশের যারা তরুণ খেলোয়াড় রয়েছেন তারাও নিজেদের মেলে ধরবে এবং সিনিয়ররা তাদের দায়িত্বটা পালন করবে সেই প্রত্যাশা রেখে আজকের উইলাব স্পোর্টস এখানে শেষ করছি আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য উইলাব স্পোর্টসের আজকের আয়োজন এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন